Hola fanáticos del fútbol, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy día traemos el análisis de Colo Colo 2 Fortaleza 1 un partido muy intenso, lejos el equipo chileno que dejó mejores sensaciones en competiciones internacionales esta semana como ya mencionamos en los videos anteriores, si no los han visto en la, el análisis del partido de Everton y también el de Católica vamos a estar haciendo esto con todos los partidos de equipos chilenos que jueguen competiciones internacionales o con los que más puedan. Como también ya les expliqué en los dos videos anteriores, eh, no pude traer el de Calera porque estaba en la universidad al horario del partido. Hoy día y el partido de Católica y el, bueno, el de Everton fue más tarde, el de Católica y el de Colo Colo. Me pude arreglar un poquito para poder verlo, pero me están topando mucho los horarios. Eh, recién partí con la universidad este año, por eso estos últimos 6, 7 semanas no había traído muchos vídeos he estado un poco arreglándome los horarios ahora poco a poco, luego de unas semanas de colapso, puedo organizarme bien eh, para poder traer la mayor cantidad de vídeos eh, que se me sea capaz de producir, ahora sin nada más que decir y sin alargar tanto el vídeo vamos allá Partiendo, hablando de la alineación de Gustavo Quinteros, va con lo de siempre, a la segura, una 4-2-3-1 con los nombres de siempre. En portería, el muro Brian Cortés, línea de 4 con Suazo, Amor, Falcón y Opaso, los dos de contención, Fuentes y Pavés, que se entienden muy bien. Ya la línea de 3 ofensiva por izquierda, costa, por derecha, el pibe Solari, como un enganche, casi un 10, un mediocampista ofensivo, tenemos a Leo Gil y como delantero centro quién más eh, Martín Lucero una muy buena alineación lo que estamos acostumbrados a ver en Colo Colo Quintero se casó ya con estos 11 en la alineación muy rara vez se ve algún cambio el que podría hacer que entrase eh, volado fuera de eso raro otro eh, nombre en la alineación inicial de Quinteros ya viendo el minuto a minuto y analizando un poquito el partido por encima tuvimos un un juego muy intenso por parte de Colo Colo, una dominancia todo el primer tiempo, podría decir los primeros 60 minutos completamente del cuadro Albo, dominó a Fortaleza en Brasil, se impuso frente a los locales y lo hizo de muy buena manera. Eh, la verdad, los primeros minutos fueron todos de Colo Colo, una presión muy alta, un juego dominado, tuvieron muchas, muchas ocasiones claras, habrán sido cuatro clarísimas, eh, Fortaleza no había tenido nada claro y en eso llega el gol de quien más, el 9 de área, Juan Martín Lozero a través de una asistencia de Gabriel Costa, una muy buena jugada, si es que puedo se la estaré mostrando en pantalla, si es que logro conseguir eh, las jugadas de algún lado, eh, termina el primer tiempo, un primer tiempo completamente dominado por el cuadro Albo, supo someter a fortaleza de local, ya iniciando el segundo tiempo tenemos el gol de Pablo Solari luego de un contraataque, un muy buen gol tras asistencia de Leonardo Gil, gol que partió por una jugada de Juan Martín Lucero, estuvo presente en los dos goles, uno directamente haciéndolo y el segundo indirectamente partiendo el contraataque. Luego de ese segundo gol se empezó de a poco a caer Colo Colo, eh, ya hasta el minuto 60 dominó, después se notó mucho el cansancio, muchos dicen la humedad de jugar en Brasil, muchas cosas en contra y al minuto 60 Fortaleza tomó las riendas del partido pero no le sirvió de mucho, más adelante ya casi finalizando el partido, bueno minuto 70 eh, pone el eh, 2-1 en el marcador descuenta y de ahí se vinieron minutos críticos para Colo Colo los últimos 20 minutos fue dominancia total del cuadro brasileño pero Gustavo Quinteros de muy buena manera supo hacer algunos cambios eh, para eh, que el equipo empezase a jugar un poco más defensivo y aguantar el resultado el primer cambio que se vio fue justito antes del primer gol que entró Matías Saldivia por Leonardo Gil entró eh, un central eh, si es que no me equivoco si entró Saldivia eh, después ya más adelante tuvimos el cambio de Juan Martín Lucero que tuvo un partidazo, uno de los mejores del cuadro Albo entró eh, Volados, uno de los jugadores que a veces es recurrente en el once inicial sino siempre está entre los primeros tres cambios eh, por Juan Martín Lucero que tuvo un partidazo pero ya se notaba bastante cansado y al mismo minuto entra Carlos Villanueva por Gabriel Costa eh, otro jugador que también tuvo un buen partido, quizás no de sus mejores, si sí fue un buen partido, dio la asistencia del primer gol, si no me equivoco, del segundo lo tengo acá anotado, dio la asistencia del primer, sí, del primer gol fue Gabriel Costa eh, y entró Carlos Villanueva. 
eh, ya finalizando el partido sacó a Pablo Solari que también tuvo un partido bastante destacado y ahí entró Cristian Santos claro había sacado a Martín Lucero por volados ahora tenía que entrar un centro delantero para mantener un poco la formación luego al minuto eh, 91 vino la, la expulsión de Emiliano Amor lamentablemente venía en el metro en ese momento no pude ver la expulsión sí, eh, me comentaron que fue porque primero lanzó la pelota lejos eh, y en la misma jugada después interpuso la jugada y le sacan un doble amarilla no vi eh, la expulsión justo, estaba viéndolo por Facebook en el metro mientras venía de vuelta de la U no pude ver eh, los últimos tres minutos del partido del 88 en adelante lamentablemente no pude ver eh, sí que al final vi una repetición de una jugada clarísima que se perdió Fortaleza frente a la línea luego de un palo y que la tiró para afuera el remate cuando estaban todos los jugadores amontonados en el área Destacar muchos jugadores, para mí, a mi parecer, lo que vi del partido, Brian Cortés, uno de los mejores. Cuando el Colo Colo estaba 2-0 eh, o 1-0, se vieron muchas intervenciones de Brian Cortés claves, tuvo muy buenas atajadas. Cada vez se está afianzando más en el arco de Colo Colo, luego que de temporadas anteriores a 2020 había sido muy criticado, que no merecía estar en el arco de Colo Colo, temporada 2021 se afianzó y ahora 2022 está demostrando ser el mejor arquero del fútbol chileno. Eh, nada, lo, la defensa bastante firme o paso yo puedo decir que es el que jugó bastante bien, nada que decir, pero si tengo que decir que alguno estuvo un poco más bajo por decir unos o paso, pero los cuatro impecable. El mediocampo la verdad fuentes con pavés muy bien, muy firmes ambos juntos, Leo Gil nada que decir, eh, Costa y Solari bastante bien y Lucero participó en los dos goles, el primero convirtiéndolo y el segundo de manera indirecta creando la jugada del contraataque. Eh, con esto Colo Colo queda puntero del grupo junto a River Plate, eh, por diferencia de goles queda primero ambos con más uno y tres puntos, la razón por qué Colo Colo está primero antes que River es porque hizo dos goles eh, y River uno, es verdad que Colo Colo recibió uno, por eso la diferencia queda para ambos con uno positivo, pero al momento de convertir más goles queda primero Ojo, es la primera fecha, queda mucho por recorrer, pero la verdad le veo bastante fe a Colo Colo, siento que es el equipo que está mejor armado y que sí puede pelear un pase a las fases siguientes eh, de grupo, eh, perdón, las fases siguientes sea octavos y por qué no soñar con un cuarto de final nuevamente, más que eso lamentablemente al fútbol chileno siendo muy objetivo, eh, no le veo mucho futuro si tenemos mucha, mucha suerte en los sorteos o los equipos están en serio muy bien motivados, votando en parte un poco la liga, podríamos ver una semifinal, pero lamentablemente el fútbol chileno está en un nivel bastante bajo en comparación a lo que son los equipos argentinos y brasileños que llevan dominando las competiciones internacionales sudamericanas hace muchos, muchos años. Fuera de eso, ¿hace cuántos años no vemos a un equipo eh, que no sea brasileño y argentino ganar una Libertadores? Eso ya dice mucho. ¿Y ustedes qué opinan del partido de Colo Colo? ¿Merecida victoria? ¿Creen que va a seguir con esta racha o solo fue un inicio bueno y después se va a desinflar? Tres puntos para Colo Colo, muy importante ya que ganó tres puntos de visita. Si es que con esto puede lograr también ganar en el Monumental, que en el papel luego de este partido sería evidente que debería sumar tres puntos en el Monumental y contra el equipo peruano Alianza Lima sumar seis de local y de visita, ya tendría un pie con esos 12 puntos dado por perdido los dos partidos con River Plate, perfectamente podría pasar a lo que son eh, los octavos de final sin ningún problema muy buenas sensaciones por parte de Colo Colo Quinteros está demostrando ser un muy buen técnico y con esto eh, se suma como candidato o mantiene su candidatura para la selección chilena no sé qué opinan ustedes pero los hinchas de Colo Colo creo que no lo ven de muy buena manera ya que van a quitar un técnico muy bueno para la selección chilena yo lo vería bastante bueno quizás no es el mejor candidato hay que dejar las cosas claras pero sí uno muy bueno quizás no tan realista Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan de este partido, cómo ven, Colo -Colo, cómo ven a Colo Colo para las siguientes fechas. Todo eso déjenmelo saber en los comentarios y les quería ver por favor que dejen un me gusta e interactúen lo más que puedan con el video. Como ya mencioné en los videos anteriores también de los otros análisis de partidos de equipos chilenos en competiciones internacionales. Si es que pueden interactuar lo más que puedan con el video se los agradecería muchísimo porque llevo un poco más de un mes sin subir video. Entonces YouTube los está recomendando muy muy poco. Si pudieran compartir con algún amigo, dejar un me gusta, suscribirse comentar, aunque sea algo simple, buen video, algo relacionado con el video, entre más comentarios más va a ayudar eh, para que el video sea recomendado, ahora sí, sin nada más que decir, esto es Desde la Banca
Adiós.